Waita yo Mr. Update Danzo hapo Dison na hapa ni onset ya Sami Sago TV niko na Kim. Yeah. Hi Tam Kim mambo vipi? Poa. You good? Yeah, One more time karibu sana kwenye studio zetu. Asante. Karibu pia kwenye onset. Asante. Na maswali 15 kwa ajili yako. Mm-hmm. You ready? Yeah. Nice. So langu la kwanza itakuwa ni nguo gani ambayo hauwezi kuivaa ukiwa unatoka na mpenzi wako? Na nguo hiyo ni kwa nini hauwezi kuivaa pia? Dira. Naba nisemie dira. Eh. Yeah dira lile guo lile flani eh hey, lingo flani ambayo laki mama mama laki wajawazi <laughs> yani ni nguo ambayo kuna maokeshen yake unavaa ya kiheshima hey. zaidi sasa natoka na bebe tena kiheshima nikuaje no ma sana yeah. imetokea mtoto wako inabidi umwache na mtu mmoja alafu upenye hey. alafu watu wao ambao wanapatikana hapo ni yule ambaruti pamoja na bwana wake yule haito nani yule bwana wake david david So nani ambaye tunaweza tukamwachia mtoto wetu na tukawa safe kabisa? Da bora ambaruti. Eh kwa nini? Kwa sababu ni mwanamke. Unajua hey. anaweza kuwa na, na mambo yake anafanya lakini ni mwanamke hmm. anajua yani hata kama hajapitia kwenye uzazi ila hmm. atakuja ku experience uzazi. Kwa ana ile spirit ya mama kama mama lakini mchizi anaweza kamuona mtoto wangu kajisaidia kamuacha ka, yani hawezi kuwa na ule uchungu mm. yeah kubwa sana mm. unajua hii season inakuwa pande mbili mm. uh, mara ya mwisho au au ishai kutokea mm. ume ume umekataliwa ume na mwanaume na ilikwaje ah kukataliwa na mama sijai kukataliwa ese <laughs> yani lazima ni, ni, ni pambane au ni kutengeneze kisaikolojia ambayo uwezi kukataa. Uchomoe. Uwezi kuchomoa. <laughs> Naomba sana. Nimetokea mm. mara ngapi mwanaume anakuomba vouch au anakulalamikia kwa Milos na Ella nitumie? Ah uh, so mwanaume wangu sasa mume wangu ndo mm. sasa sasa hivi. Mm. Lakini before sijakuwa settled mm. kuwa na mume wangu as kwamba bwana huyu ndo wako. Mm. Yaani hizo zinakuwaga nyingi sana. Yaani zinakuwaga nyingi sana kwa sababu ujue wanaume wanapenda kumwangalia mwanamke kwa appearance. Yeah. Alafu sisi labda tujumishe sisi kwa sababu mimi mwenyewe pia ni mwanamke. Mm. So t- wanaweza wakoepo wachache ambao hawako hivyo. Mm. Sisi wanawake ni fake. Okay. Yaani kuna mtu unaweza kumuona sasa hivi hapo unaweza kaniona mimi. Mm. Nimekuja nimependeza, haitham nini lakini kumbe nywele inovaa kichwa ni sio yangu. Mm. Nguo nilivaa sio yangu. Mm. Pochi nilobeba sio yangu. Wewe unakuja umedata na nywele, umedata na nguo dada sijui nini lakini in real life sio maisha mm. yangu. So yani <laughs> Yaani inakuwa ni tatizo sana. Naomba sana. Mm. Zawadi gani kubwa ulishaipokea kutoka nje nje? Na nani alikuletea? Na ilikuwa ni zawadi gani? Mm, nje nje naletoga zawadi tofauti tofauti kwa sababu I have friends, nina watu kule, labda tuseme kubwa sim. Mm. Ni sim ya gharama ambayo ilikuwa ni uh, like two years before. Mm, ilikuwa ni yes. Iko almost kama kama sim ya gharama tu. <laughs> yaani ya hela fulani kama tunavyoona pro sasa hivi eh. ni simu ambayo ndo ndo ina price ya mwisho zaidi. Okay. Yes. Nice. Kubwa sana. Ah uh, star gani ambaye hawezi kuja kuonja penzi la Aitham Kim? Hata afanyaje? Hata atumie pesa ngapi? <laughs> I say <laughs> Sasa gani? Mm. I say labda tuseme kwa ni mastaa kwa ngapi? Si wengi. Eh. Wako wengi. Labda tuseme wote ambao ni mastaa unajijua ni mastaa. Mm. Mimi siwezi ku, ku date na star. Tena nikishajua wewe ndo star, siwezi ku date. Mimi sina historia ya kuwa nishai kutoka na star. Mm. Ama msanii labda ni sawa ndio. Kuna wasanii kipindi hicho by that time na haso lakini pindi hicho walikuwa sio master. Mm. Kwa hiyo walikuwa na mimi kwa sababu sio master. Ila sasa hivi kidogo tunaona wana vimajina na watu wanawafahamu. Siwezi kuwataja lakini kidogo watu wanawafahamu. Mm. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni ngumu sana. Nice. Yes. Collab na Amorapa au tumkiss tu Pierre. Pierre. Tumkiss. Eh? Yes. Tumpe boost tu. Pierre, I see. <laughs> Mtu akiongelea vibaya kuhusiana na mpenzi wako, jibu lako linakuwa ni nini? Yaani kwanza nitamwangalia afu tamwangalia anachokiongea na yeye mwenyewe alivyo anafana naje afu nitaangalia sasa jibu gani la kumpa mm. kwa sababu mimi naamini mpaka amekuwa mpenzi wangu mpaka amekuwa kwamba ndo selection ina maana hata kama angekuwa na jicho moja nyuma ujue mimi ndo nimemuelewa mm. kwa hiyo ina maana wewe hata kama ukiwa mzuri zaidi mm. watumie wanakuambia wewe ni mzuri afu mimi nakwambia wewe ni mbovu mm. nimekuwa mbovu kwa sababu mwanaume wangu is the best nice mm. tukumbushe tukio ambalo liliwahi kufanya ukampiga rafiki yako rafiki yangu kitambo hiyo ilikuwa tulienda kwenye kwenye sem, samaki samaki ilikuwa mm. ya 
nimeweza kuita sema kisamaki kwa sababu mtu asema kisamaki ni mshikaji wangu so it's not a big deal yes yeah. kwa hiyo uh, ilikuwa ga sema kisamaki way back kuna sunuju wale mnavoishi ghetto mm. marafiki mm. saa wao unaweza kaa una nguo kuna rafiki yako mwingine hana nguo mm. lakini ile nguo rafiki yako nao kwa zima wewe mm. tayari ushoe kuonekana wewe umevaa so kuna rafiki yetu alikuwa amevaa nguo yangu mimi yeah. so tukaenda club ngakutana na rafiki ya, rafiki yangu ambaye sasa hivi naye ana jina siwezi kumtanya mm. naye ana jina but that time si sote tuna hasu na mpaka sasa hivi ajifanya ni mtata yani mkorofi mgomvi ni mtu aina hiyo kama nani so tulivyokuwa pale akaanza kum, kum, kama kumwemba rasi rafiki yetu wewe nini unajifua unatembea na hawa sisi baadaye tena tunaimba karaoke sasa tunajulikana waimba karaoke kidogo tuna vijina kwenye vi baba yeah. zile sehemu za karaoke so akaambia unatembea na hawa sijui nguo wenyewe umeazima yule sasa akatufuata ile in, emotion analia Mm. mtu kaumia mm. sasa na sisi tuko hatuwezi kumuona rafiki yetu anakuazika nani kakufanyia hivi eh hey, kwenda chooni tunakutana sasa na dada yetu fulani hivi ambaye anafahamika kwa sasa hivi lakini kipindi kile alikuwa hafahamiki mm. so pale alivyokuwa anaongea anajifanya yeye mimi nilikuwa na rafiki yangu ambaye huyo Josephine tulikuwa ni wakorofi sana tulimpiga kamchapa sana tulimchapa by that time heshima mpaka sasa hivi mungu eh, mm. gani ambao nitoka kwa mtu wako karibu ambao uli uliwe kufurahisha sana. Uongo? Eh. Ni ule uongo ambao anatokaga na washikaji anaenda same labda za kunywa ama kuchill. Mm. Alafu anampiga simu akwambia yaani dakika kumi tu unaniona niko hapo. <laughs> dakika moja tu niko hapo. <laughs> umesikia umesikia pikipiki umesikia nakuja hapo. Na kwamba that time labda ukute bahati tu labda pikipiki imepita tu maisi labda ndio hiyo. Lakini unakuta sio dakika kumi sasa. Labda alisaa mm. au masaa mawili au kama alienda saa nane unakuta asubuhi mm. karudi ameshatinga na unaona eh okay dakika kumi So unafurahi lakini unajua yuko kwenye safe place yuko na washikaji na nini lakini ile movement akwambia nakuja nakuja inakuwa ni tatizo. Eh ushai kupigania mwanaume mara no. ngapi na ilikuwaaje? Siwezi kupigania mwanaume. Kabisa. Kabisa. Aibu gani ile kutokea kwenye performance zako na unaikumbuka sana? Mm aibu. Ah. Aibu sio ni sidhani si, si siwezi kusema ambao kuna kitu kilitokea kwa sababu performance yangu ya kwanza nimefanya ilikuwa ni commission night ya mm. duli mm. ya pili nyama choma festival ya tatu nandi festival mm. yes so ni hizo tu ambazo niliperform na mimi naamini nilijiandaa vizuri na nikafanya kitu kizuri tabia gani ambayo usingependa mwanao airithi kabisa kutoka kwako mm. say uhuni Mm, ah ni muuni muuni sana. Yaani uhu so mimi ni muuni lakini unajua wanasemaga sawa mimi ni mwanamuziki mimi nafanya sanaa. Though sipendi ndio mwanangu afanye sanaa kwa sababu inachukuliwa hivyo kwa watu wazima sio mm. kwa sisi vijana inachukuliwa kwamba sanaa ni uhuni. Mm. Kwa hiyo hata kama atakuja kufanya sanaa lakini asifike kufanya sanaa ikawa ni uhuni kwake. Nice. Yes. Masuala yao yote ilikuwa 13 na 14 ili hapa. Tattoo ya aina gani hauwezi kabisa kuichora mwili mwako? Mm. Hako mimi na hisi naweza kuchora tattoo yoyote mm. popote pale. Mm. Yes. Kwenye kwenye pochi yako kuna kitu gani cha wanawake unakipenda sana cha cha kike kike yani unapenda sana kutembea nacho? chakike kike. Eh. Yeah. Lipstick. Kabisa. Mm. Eh. Yeah. Na kitu gani ambacho tunaweza chakike tunaweza tusikikute kabisa kwenye kwenye pochi yako? Kitu gani chakike ambacho huwezi kukikuta kwenye pochi yangu? Ah. Ujue pochi, siju nisemaje. Pochi kuna vitu vinakaa ambavyo ni vya kubebeka. Mm. As lipstick, sim, feather kidogo. Mimi sio mtu wale ma korokoro ma makeup siju manini makope umeweka no mwingine anatembea hadi na ma makeup ma foundation manini no kimi kwenye pochi yangu utakuta hela utakuta lipstick utakuta laba chewing gums sim chaji basi nice mm. haya na maswali 15 ambayo tulikuwa tumepanga kupiga na wewe story sema you know like anatumia text hapa <laughs> amesema anaomba ile ile bonus question anasema eti una miaka mingapi mimi mm. 24 24 mm. tu yeah ongea ra sana ah sasa sasa kwa time yako ilikuwa on set maswali 15 hope utakuwa enjoy right yeah kabisa ah, okay.
Tukutakia kila laheri kwenye kwenye kazi yako mpya ya uigizaji. Yes, asante. <laughs> nice. Credits kwa msikaji ambaye amefanya ya production ya hiki. Hii segment alitoa Fabet Kaheta about this one. Credits kwa men behind the camera anaitwa Mola pamoja na Mkogoti. Credits kwangu pia kwa kuisogeza, right? Credits kwa Haitham Kim. Unaweza kuingia kwenye bio yako sasa hivi ukaandika Haitham Kim pale Instagram na uka enjoy track yake mpya inaitwa uh, Ananichora lakini ukishindwa kabisa hebu ingia YouTube sasa hivi andika Haitham Kim Haitham Kim Haitham Kim mm. alafu utakutana na track zake nyingi sana pale kama Playboy na nyingine kibao lakini track mpya inafahamika kama Ananichora sasa hivi unaweza ka enjoy pia ipo kwenye bio yake pale mfollow subscribe YouTube channel yake ya, yake kwa ndio like enjoy kali zaidi credits kwangu as i said see ya next time hii hapa ilikuwa on set ya Sami Sagu TV